金主，林金主。金珠还没有消息吗？没有消息。他以为仅凭一己之力就可以任意妄为吗？岂不荒唐？师妹，也只是心中有祸。那就更加不可原谅。你告诉林青竹，不要以为自己修为出众就可以任意妄为，出了差错，只会令他的母亲更加难堪。师妹，也只是一心想去除魔。除魔大事非同小可。我先前接到福师会严大师传信，他已经前往青阳镇寻找祖父。青阳镇，镇那能找到祖父和传人吗？福祖大人留过话，只要信念不灭，自有传人，一切但需顺应天意。林青竹，上次会武小输给你，这次绝不让你抢先。武道，你过来。此乃我宗至宝兵灵双赐，为是我耗费元力，精雕细琢，使其灵宝之威可助你平添三成修为。谢师傅。今日你拿着它，率领道宗弟子下山除魔。呀！哎！嗯。忘记是怎么答应我的了，这个宝贝是归我的，说话不算数。师傅，师兄，这个宝贝，记住吗？爹，你真的放心让舞蹈师兄去除魔啊？师妹，我下山，你你去找一趟呗。欢欢，别闹了，跟我回去。别跟着我了，烦死了。欢欢，欢欢，别闹了，跟我回去。欢欢欢欢，师妹，这除魔之事绝非儿戏。你要是有个闪失，师傅怎么办？师傅有你呢。师妹，我告诉你，你别跟我说了，我今日必须下山，我要去除魔，再不能让那个林青竹抢了先。师妹，我知道三宗会武你输给林青竹，你不服？师妹，师傅说了，只要你安心修炼，假以时日，你总能到达。嗯，你干嘛？师兄，我求你放我一马吧。只要你答应让我下山，我就让你亲一口。亲一口。大师兄，你要是不好意思，那我咬你一口。师兄，师妹，你干嘛？叮！这点脑子，这点定力，你都已经修炼了十几年了，到现在还只是个天元境，你长点心吧。不如这样吧，你还是好好留在道宗继续修炼，努力接任我爹当宗主吧。师妹，你别闹了，你快回来啊！你拦不住，我也拦不住啊！哟
有人吗？有没有人啊？有人吗？这位小爷，您需要点什么吗？凝血之果，照着钱，有多少拿多少。怎么？是钱不对，还是药不对啊？钱也对，药也对，只是您不对。这杨元石，敢问您是怎么得来的？这是我挣来的，拿命挣来的。你知道什么叫从老虎口里拔牙齿吗？凝血珠果到底有没有？这凝血珠果乃是上好的疗伤灵药，修炼十年才炼得一颗。我这小地方哪有什么凝血珠果呀？凝血珠果，这么宝贝？敢问是谁受了伤？受的什么伤？怎么打起了凝血珠果的主意？小爷，我听说凝血珠果特别宝贝，特别名贵。既然你没有的话。那你给我拿点上好的伤药，行吗？那是自然，您稍等啊。嗯。伙计，哎，来了，给这位小爷拿药。哎，好的。哎、掌柜的，快，快去告诉雷二公子，有人拿着雷家印记的阳元石来买凝血珠果。好的。自己错在哪儿吗，林东？啊，我知道，我不是说了吗？我错就错在靠我自己的本事挣了钱，给我爹买了药，还把那个厂子搅了个稀巴烂。哎，组长，你没看到那叫一个热闹？住嘴！冥顽不惑，竟然去给雷家打黑拳，丢尽了林家的人。别忘了，我们林家也是名门望族。您说的名门望族，不就是那些花花石头吗？还望族呢？整日望着那些花花石头，这人把望族给望回来呀、啊？再说了，要说林家丢人丢的最多的，可不是我。等等等等等等等，我懒得跟你说。马上把那些药材给人雷家还回去！凭什么？那是我给我爹治伤的药。我们惹不起雷家，他们乃大燕王朝四大家族之一，那背后有国主撑腰。你这是在断林家的路啊！夹着尾巴做人，这是名门望族该想的事儿吗？林东，你也是林家的传人。你看看人家郎平，十二岁入淬体境，十四岁进地元境，十六岁达天元境，一去辕门十载。现在，只怕是早已在元丹境之上了。就是就是，天降东阳，我我笑了几声，三声。第一声笑你们没骨气。第二声笑你们没见识，第三声笑你们没道义。林家只不过是被贬黜，怎么好似被抽了骨气，变成了捧高踩低的势力？想当年我爹修入元丹境，族中人人对他敬佩，待他受了重伤，又恨不得把他扫地出门。
，至于琳琅天，当年除了我爹，谁还把他当人看？想当年，我爹一心教其琳琅天修炼，他却暗下黑手。他违背族规，你们置若罔闻。如今他成了气候，你们又趋之若鹜。我爹受了重伤，你们不闻不问，缺医少药，你们不管不顾，我自己去解决，你们还被吓个半死。好意思说自己是名门望族，林东，你胡说什么？他们才是胡说！你要造反吗？你，我打死你！哎、你怎么打我呀？我就打你了！你说不过我就打我！你个小兔崽子，我就打你了！你打不到我，我打不到你，我我打死你！哎